നമസ്കാരം സ്ക്വയർ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു എൻ സി ആർ ടി സെഷൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ജോഗ്രഫിയുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു എൻ സി ആർ ടി സെഷൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സോളാർ സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറയാണ് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും എൻ സി ആർ ടി നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ എൻ ടി പി സി ആയാലും സി ജി എൽ ആയാലും നാളെ യു പി എസ് സിയിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ജനറൽ അവയർസ് തുടങ്ങേണ്ട ഒരു സ്ഥലം എൻ സി ആർ ടി തന്നെയാണ് സോ നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു കോമൺ സോഴ്സും എല്ലാ ചോദ്യകർത്താക്കളും നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ഇടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയുമാണ് എന്ത് എൻ സി ആർ ടി അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ് ഇതിന് മുന്നെ സെഷൻസിൽ എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒരു സോഴ്സ് തീരുമാനിക്കുക എന്തോ എവിടെ നിന്നിട്ടാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത് രണ്ടും എൻ സി ആർ ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചോദ്യകർത്താക്കൾ ചോദ്യം അവിടെ നേരിട്ട് സെയിം സെൻറ്റൻസ് സെയിം ഗ്രാമർ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇങ്ങനെ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുക എന്നിട്ട് തന്നെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കയറുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏതൊക്കെ എൻ സി ആർ ടിയാണ് നോക്കിയത് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മൂന്ന് എൻ സി ആർ ടിസാണ് നോക്കിയത് ഓൾഡ് എൻ സി ആർ ടിസും ന്യൂ എൻ സി ആർ ടി ഉണ്ട് അതിൽ ഓൾഡ് എൻ സി ആർ ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓൾഡ് എൻ സി ആർ ടി കാര്യമായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം ന്യൂ എൻ സി ആർ ടി അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ വേർഷൻ ആണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ എൻ സി ആർ ടി ആയിരിക്കും കാണാം ദ എർത്ത് ആൻഡ് അവർ ഹാബിറ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും കാണാം പക്ഷെ നമ്മൾ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ എൻ സി ആർ ടിയിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നോക്കുക അതിൽ തന്നെ ഈ ബിയോണ്ട് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്സ് ഉള്ളത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് ഉള്ളത് ഈ പാർട്ടിലാണ് അതുപോലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയ എൻ സി ആർ ടി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ ആൻഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം ഈ രണ്ട് എൻ സി ആർ ടി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി പ്ലസ് വണ്ടെ എൻ സി ആർ ടി ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് വേൾഡ് ജോഗ്രഫിയിലും ഈ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ലെവൽ ഡാറ്റയാണ് അത് നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ എവിടം വരെ നിർത്തിയത് നമ്മൾ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസും കോൺസ്റ്റലേഷൻസും സോളാർ സിസ്റ്റം സൺ പ്ലാനറ്റ്സ് ആസ്റ്റ്രോയിഡ് മിറ്റോറൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് ഡോർഫ് പ്ലാനറ്റ് അതെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സും അതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി എവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം മൂണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മൂണും സണ്ണും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇനി എക്ലിപ്സും ടൈഡ്സും എല്ലാം പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇല്ല സോ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സോ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ്സും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്താണ് നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ്സും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിനാദ്യം സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറയണം ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എർത്തിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റൊട്ടേറ്റ് അല്ല സോ റൊട്ടേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് കറങ്ങുന്നതിനാണ് റൊട്ടേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും എർത്തിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യണം ഒരു പ്ലാനറ്റിന്റെ ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അത് ഓൾറെഡി ഈ സ്പേസിൽ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി സ്പേസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് അതല്ല നമ്മൾ വിക്ഷേപിച്ചതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നാസയുടെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ ഇതിൽ
റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ എർത്തിന്റെ ചുറ്റും മൂൺ റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടി അടുത്തത് അവർ നിയറസ്റ്റ് നെയ്ബർ ആണ് അൺലൈക്ക് ദ എർത്ത് It has hardly any atmosphere. അപ്പൊ എന്താ മൂണില് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ല ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഹാർഡ്ലി എനി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ല പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ റെവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ല അടുത്തത് ഇനി നോക്കാ എർത്തിന്റെ ഡയമീറ്ററും മൂണിന്റെ ഡയമീറ്ററും കമ്പയർ ചെയ്തോണ്ട് പറയാണ് എന്ത് മൂണിന്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് എർത്തിന്റെ നാലിലൊന്നാണ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് എന്ത് മൂണിന്റെ ഡയമീറ്റർ ദ സൈസ് ഓഫ് എർത്ത് ഡയമീറ്റർ ഇസ് ക്വാർട്ടർ ക്വാർട്ടർ എത്രയാ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആണ് അതും കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആണ് അടുത്തത് ദ മൂണിനകത്ത് എന്തുണ്ട് സർക്കുലാർ ബോൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്രൈറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സർക്കുലാർ ബോൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മൂണിന്റെ ഉപരിതലത്തിലുണ്ട് സർഫസിലുണ്ട് സോ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ആസ്റ്റിറോയിഡ്സും ഈ മീറ്റീരിയോസും വന്നിട്ട് മുട്ടിയിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കുഴി അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ആ ക്രൈറ്റേഴ്സ് എന്ത് മൂൺ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇമേജിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മൂണിൽ ചെറിയ കുഴികൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അത് ഇരുടും നിവർന്നൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പല രീതിയിലുള്ള കുഴികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതെങ്ങനെ വരുന്നത് ആസ്റ്റിറോയിഡ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും വരുന്നത് മിറ്റോറൈറ്റിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും വരുന്നത് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ 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 നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് മൂണിൽ ക്രൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോ ഇത്രയും ഡാറ്റയാണ് എന്തിലുള്ളത് ഈ ഇമേജിലുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ഇമേജിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അടുത്ത പേജിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ക്രൈറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ആസ്റ്റിറോയിഡ്സ് ആൻഡ് റോക്സ് ഫ്രം ദ സ്പേസ് സ്പേസിലുള്ള ആസ്റ്റിറോയിഡ്സും റോക്സും മിറ്റോറൈഡ്സും കൊളൈ ചെയ്ത് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഈ ക്രൈറ്റർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും വാട്ടറും ഒന്നും എവിടെ ഇല്ല മൂണിലില്ല ഗ്യാസസും വാട്ടറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഒന്നും മൂണിലില്ല ഇനി കണ്ടുപിടിക്കുമായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മാറ്റി പഠിക്കാം പുതിയ എൻ സി ആർ ടി ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എൻ സി ആർ ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്താ ഇതില്ലാന്നാണ് നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി എന്താ ഡാറ്റ ഉള്ളത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരം ഓക്കെ കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്തുള്ളത് മൂന്നിൽ നിന്ന് എർത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ചുറ്റും സോറി എർത്തിന് ചുറ്റും മൂന്ന് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് എർത്തും മൂന്ന് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം കിട്ടി പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലാന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ കൂടി കിട്ടിയത് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് എന്ത് മൂൺ എന്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡയമീറ്ററിന്റെ കാര്യത്തില് ഈ നാല് ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചോദ്യം എൻ സി ആർ ടി വന്നാലും നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നാല് ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ പറഞ്ഞ ഡാറ്റേനൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ഇമേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇതൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക നമ്മുടെ ഷോർട്ട് നോട്ടിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്തായാലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നായിരിക്കും എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് റിവോൾവ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഡേയ്സ് ആണ് അവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് അവിടെ ട്വിസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് റിവോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എർത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെ എർത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങാണ് ഈ എർത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങാൻ മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത് ഈ എർത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുമ്പോൾ സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എർത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോറി സൂര്യൻ മൂണിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൂര്യൻ മൂണിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് മൂണിന് നമ്മൾ പല രീതിയിലാണ് പല ദിവസങ്ങളിൽ കാണുക ചിലപ്പോൾ അമാവാസി ആയിരിക്കും ന്യൂ മൂൺ ആയിരിക്കും അന്ന് മൂണില്ല അവിടെ ന്യൂ മൂൺ ആണ് മൂണില്ല ചിലപ്പോൾ ഫുൾ മൂൺ ആയിരിക്കും എന്ത് പൗർണമി ആയി
ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്താ ഒരു ന്യൂ മൂണിൽ നിന്ന് അടുത്ത ന്യൂ മൂണിലേക്ക് പോകാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും അവിടെ ഇരുപത്തേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് എഴുതരുത് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് എഴുതുക ആ സമയത്ത് എർത്തിന് ചുറ്റും മൂന്ന് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് ഇരുപത്തേഴ് പോയിന്റ് മൂന്നാണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതിന്റെ കാരണം എന്താ സൂര്യൻ രശ്മികൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ കുറച്ചും കൂടെ സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ചാവുന്നത് അത്ര നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് എർത്തിന്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് മൂണിന്റെയോ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏകദേശം വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആണ് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഈ മൂണിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കുമ്പോഴോ എയ്റ്റി ടൈംസ് ലെസ് ദാൻ എർത്ത് ആണ് എർത്തിനേക്കാളും എൺപത് ശതമാനം എൺപത് പ്രാവശ്യം കുറവാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ എർത്തിന്റെ വൺ ബൈ എയ്റ്റി ആണ് എന്ത് മൂണിന്റെ വലിപ്പം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ കിട്ടി ഇരുപത്തേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് കറങ്ങുന്നു ന്യൂ മൂണിൽ നിന്ന് ഫുൾ മൂണിലേക്ക് സോറി ന്യൂ മൂണിൽ നിന്ന് അടുത്ത ന്യൂ മൂണിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ദിവസം എടുക്കുന്നു എർത്തിന്റെയും മൂണിന്റെയും ഡയമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എർത്ത് മൂണിനേക്കാൾ നാലിരട്ടി ഉണ്ട് ഇനി വെയിറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴോ എൺപത് ഇരട്ടി ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഇമേജ് നോക്കാം ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ മൂണ് എത്ര ഉണ്ട് സൈസ് സൈസ് എന്ത് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സൈസ് എത്രയുണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് മാസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്രയുണ്ട് വൺ ബൈ എയ്റ്റി ഇത് രണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്തത് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും വൺ ഓർബിറ്റ് ഒരു ഓർബിറ്റ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഓർബിറ്റ് ഇവര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഒരു വട്ടം കറങ്ങാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർബിറ്റ് ചുറ്റുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ സി ആർ ടി കൊടുത്ത എത്രയാ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരം ഇവിടെ വന്നപ്പോ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ക്രൂഡായി കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറിനായി ഓക്കെ സോ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറാണ് ശരിക്കുള്ള വാല്യൂ എൻ സി ആർ ടി കൊടുത്തുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരം ആണ് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കൂല ഉത്തരത്തിൽ എന്തായാലും ഒന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാല് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും എന്തായാലും ഓപ്ഷനും അല്ല നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ സോ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൊടുത്തുള്ളത് എന്താ ഗ്രാവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂണും എർത്തും നമ്മളാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വ്യത്യാസം എന്താ എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി മൂണിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി നമ്മുടെ വ്യത്യാസം വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് മൂണിന് എർത്തിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ടൈംസ് ലോവർ ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളൂ ഞാൻ അറുപത് കിലോ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവിടെ എനിക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ പത്ത് കിലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ സോ ഗ്രാവിറ്റി എത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഡയമീറ്റർ എത്രയാ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് മാസ് എത്രയാ വൺ ബൈ എയ്റ്റി ആണ് ഇത് മൂന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താ ഇത്രയും ചോദിക്കുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത് പല ഫേസ് മൂണിന്റെ പല ഫേസസ് ആണ് അതുപോലെ സിംഗ്രണസ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ നോക്കാം എൻ സി ആർ ടിയിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മൂണിന്റെ ഫേസസ് അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ നോക്കാം ഓക്കെ സോ മൂവിംഗ് ഓൺ അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂണിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ചന്ദ്രയാൻ മിഷൻസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ചന്ദ്രയാൻ മിഷൻ ചന്ദ്രയാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ വൺ ടു ത്രീ ലോഞ്ച് ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഫോർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആലോചനയിലാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ വൺ വന്നത് എപ്പോഴാ വൺ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ടു വന്നത് എപ്പോഴാ ടു വന്നത് എപ്പോഴാ സെക്കൻഡ് വാസ് ലോ സെക്കൻഡ് ചന്ദ്രയാൻ ടു വാസ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഇനി ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ലോഞ്ച് ചെയ്ത എപ്പോഴാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നേരിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഇവിടുന്ന് വരും പക്ഷെ ഇത് വരുന്നത് എൻ സി ആർ ടിയുടെ അടിയിൽ ആയിരിക്കില്ല സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെയിലോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് സ്പേസ് മിഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളെ സിലബസിൽ ഉണ്ടത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഏത് ഈ പറയുന്ന പോലെ
ഏത് പോളിലിറങ്ങിയത് നോർത്ത് പോളിലാണോ സൗത്ത് പോളിലാണോ ഇന്ത്യ എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് സൗത്ത് പോൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആ എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്തായാലും ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അടുത്തത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് നാഷണൽ സ്പേസ് ഡേ ഓക്കെ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാഷണൽ സ്പേസ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് കാരണം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാനുള്ള കാരണം ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും ഒരു ചോദ്യം ഇവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിന്റെ കാരണം ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡേനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി മുതൽ നാഷണൽ സ്പേസ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് നടത്തുന്ന പരീക്ഷ അല്ലേ അത് എന്തായാലും ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് അവിടുന്ന് കാണാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്നുള്ളത് എന്ത് നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ വൺ ടു ത്രീ ടു വൺ ടു ത്രീ ഇനി ഫോർ നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ ഫോർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് സോയിലും റോക്ക് സാമ്പിൾസും മൂണിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചന്ദ്രയാൻ ഫോർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇനി നമ്മുടെ പ്ലാൻ ചന്ദ്രയാൻ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ സോ എന്തായാലും ഫോർ ഇന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല ചന്ദ്രൻ ത്രീ വരാനുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോവാം സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയത് എന്താ ആറാം ക്ലാസിന്റെ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എൻ സി ആർ ടി ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താ എട്ടാം ക്ലാസ് സയൻസിന്റെ എൻ സി ആർ ടിയും പഴയ എൻ സി ആർ ടി ഇതിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിന്റെ സ്റ്റഡീനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് എന്ത് ആസ്ട്രോണമി ഓക്കെ ആസ്ട്രോണമി എന്താ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിന്റെ സ്റ്റഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് കലണ്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാ കലണ്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ സോ എർത്ത് സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഡേയ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നിന്റെ സൈക്കിൾ എത്രയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് നമുക്ക് പറയാം മുപ്പത് ഡേയ്സ് ആണ് സോ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഡേയ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഇയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഈ മുപ്പത് ഡേ മൂന്നിന്റെ ഡേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ കലണ്ടർ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ലൂണി സോളാർ കലണ്ടർ ആണ് ലൂണി സോളാർ കലണ്ടർ ആണ് അല്ലെ ലൂണി സോളാർ കലണ്ടർ അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സണ്ണിന്റെ സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് മന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മൂണിന്റെ സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് സോ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ലൂണി സോളാർ സൈക്കിൾ ആണ് കലണ്ടർ ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് ലൂണി സോളാർ കലണ്ടർ ആണ് നമ്മുടെ സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ ഇവർ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ആകാശത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പ്രകടമായിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരുന്ന എന്താ ഈ സൈക്കിൾസ് ആണ് രണ്ട് സൈക്കിൾസ് ആണ് സോ അത് വെച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ടൈമിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഇവരുടെ കാര്യം ദിനചര്യനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി സോ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഇയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് സണ്ണിന്റെ സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് സണ്ണിന്റെ സീസൺസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അവർ ഇയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വിന്ററും സമ്മറും ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കാണും വിൻഡർ എന്താണ് സമ്മർ എന്താണ് ഓട്ടം എന്താണ് സ്പ്രിങ് എന്താണ് ഓരോ മൂന്ന് മാസം ഇത് എങ്ങനെ വരും അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണും സീസൺസിലും അതുപോലെ സണ്ണിന്റെയും മൂണിന്റെയും റൊട്ടേഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് ടൈഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എക്ലിപ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം കാണും സോ അത് വെച്ചിട്ട് അവർ ഇയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് മൂൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫുൾ മൂണിൽ നിന്ന് ന്യൂ മൂണിലേക്കും ന്യൂ മൂണിൽ നിന്ന് ന്യൂ മൂണിലേക്കും തിരിച്ചു വരുന്നു സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ ഒരു ന്യൂ മൂൺ വീണ്ടും ന്യൂ മൂൺ ആയി മാറും ഒരു ഫുൾ മൂൺ വീണ്ടും പഴയ പോലെ ഫുൾ മൂൺ ആയിട്ട് മാറാൻ മുപ്പത് ദിവസം എടുക്കുക സോ അത് വെച്ചിട്ട് അവരൊരു മന്തിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ അമാവാസിന്നും പൗർണമി എല്ലാം കേട്ടിട്ടില്ലേ അതെല്ലാം മന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് സോ ലൂണി സോറ കലണ്ടർ ആണ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുള്ളൂ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി അവർ പറയുന്നത് എന്താ ഇനി പറയുന്നതിലാണ് കാര്യമുള്ള ഇത്രയും ഏരിയയിൽ ഇവർ
വാക്സിങ് കൂടി വരുന്ന അവസ്ഥ മൂണിന്റെ പ്രതലത്തിൽ വെളിച്ചം കൂടി വരുന്ന അവസ്ഥ വാക്സിൻ കുറഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥ വേനി ഇത്ര മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഓരോ വിവരം നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു ന്യൂ മൂൺ ഉണ്ട് അതായത് ചന്ദ്രൻ നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ചന്ദ്രകര പോലെ കാണാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ ക്രസന്റ് എന്ന് വിളിക്കും കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് വാക്സിൻ ക്രസന്റ് എന്ന് വിളിക്കും ക്രസന്റ് എന്ന് വിളിക്കും കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് വാക്സിൻ ക്രസന്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അത് കൂടി വന്നൊരു ക്വാർട്ടറായി മാറി ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറായി മാറി ഒരു ക്വാർട്ടറായി മാറി അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് വിളിക്കും ആദ്യത്തെ പകുതി കാൽഭാഗം ശരിക്കായിട്ടുള്ള നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പകുതി സോ അത് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി അത് കൂടി ഗിബസ് ആയി മാറും ഇനി അത് ആദ്യം ക്രസന്റ് ആയി ഹാഫായി ഗിബസ് ആയി മാറി കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഭാഗമായി നമുക്ക് ചെറിയ ഭാഗം കാണാൻ പറ്റാത്തേ ഉള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഭാഗമായി മാറി ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെയും കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വാക്സിൻ എന്നാ പറയാം അല്ലെ ഇനി ആ വാക്സിൻ മാറി ഫുൾ മൂണായി മാറി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് അമാവാസിയിൽ നിന്ന് ഫുൾ മൂണിലേക്ക് എത്താം അമാവാസിയിൽ നിന്ന് ഫുൾ മൂണിലേക്ക് പൗർണമിയിലേക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എത്താം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണേ ഈ ഫുൾ മൂൺ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ന്യൂ മൂൺ ആയി പോവാ കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും വിളിക്കുക കുറയുമ്പോൾ എന്താ വിളിക്കുക കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെയിനിങ് എന്നാ വിളിക്കുക അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഗിബസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കുറഞ്ഞു അത് പകുതിയാകുമ്പോൾ തേർഡ് ക്വാർട്ടറായി കുറഞ്ഞ് പിന്നെ കുറഞ്ഞ് പിന്നെ ക്രസന്റ് ആയി മാറുന്നു സോ വെയിനിങ് ക്രസന്റ് ഓക്കെ സോ കൂടി വരുന്ന ക്രസന്റിനെ വാക്സിൻ ക്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നു കുറഞ്ഞു വരുന്ന ക്രസന്റിനെ വെയിനിങ് ക്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നു കൂടി വരുന്ന ഗിബസിനെ വാക്സിൻ ഗിബസ് എന്ന് പറയുന്നു കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഗിബസിനെ വെയിനിങ് ഗിബസ് എന്ന് പറയുന്നു സോ വെയിനിങ് ഓഫ് മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയുന്ന അവസ്ഥ വാക്സിൻ ഓഫ് മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വായിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടും സോ ആദ്യം എന്ത് പറ്റി ആദ്യം ന്യൂ മൂൺ ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ വാക്സിൻ ക്രസന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നു വാക്സിൻ ഗിബസ് ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ ഫുൾ മൂൺ ഉണ്ടാവുന്നു ഫുൾ ആയി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഫുൾ ആയി ഇനി പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ ആദ്യം വെയിനിങ് ഗിബസ് ആയി മാറും പിന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഹാഫ് ഒരു ക്വാർട്ടർ ആയി മാറും തേർഡ് ക്വാർട്ടർ പിന്നെ ഇവരെന്തായി മാറും വാക്സിൻ സോറി വെയിനിങ് ക്രസന്റ് ആയി മാറും പിന്നെ വീണ്ടും ന്യൂ മൂൺ ആയി മാറും ഈ സൈക്കിളിന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡേയ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഡേ വണ്ണ് ന്യൂ മൂൺ ആണെങ്കിൽ ഡേ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്തായിരിക്കും ഫുൾ മൂൺ ആയിരിക്കും ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫുൾ മൂൺ ന്യൂ മൂൺ ഗിബസ് ക്രസന്റ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലെ വാക്സിൻ കൂടി വരുന്നു വെയിനിങ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു ക്രസന്റ് ചന്ദ്രകല ഗിബസ് ചന്ദ്രകല കാണാത്ത അവസ്ഥ അതായത് കൂടുതൽ കാണുന്ന അവസ്ഥ ഫുൾ മൂൺ അല്ല എന്നാൽ കൂടുതൽ കാണുന്ന അവസ്ഥ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എന്നാൽ ഫുൾ ആയിട്ടില്ല അതാണ് ഗിബസ് ഇത്രയും ഓർത്ത എല്ലാം മനസ്സിലാവും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതാണ് ഇനി ഇമേജ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇതെല്ലാം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡേ വൺ ഡേ എയ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറായി ഡേ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയപ്പോൾ ഫുൾ ആയി ഡേ ട്വന്റി ടു ആയപ്പോൾ വീണ്ടും തേർഡ് ക്വാർട്ടറായി ഡേ വൺ ആയപ്പോൾ വീണ്ടും ന്യൂ മൂൺ ആയി ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് മൂണിന്റെ ഫേസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പഠിക്കാം ഇനി അങ്ങോട്ട് എക്ലിപ്സ് എല്ലാം ഇതിൽ വെച്ച് ഇത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ നമുക്ക് അപ്പം നോക്കാം തൽക്കാലം എൻ സി ആർ ടിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് നോക്കാം എൻ സി ആർ ടിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ഡേ വിച്ച് ദ ഹോൾ ഡിസ്ക് ഓഫ് മൂൺ ഇസ് വിസിബിൾ ഇസ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഫുൾ മൂൺ ഡേയിൽ ഹോൾ മൂൺ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം വിചാരിച്ചേ ഉള്ളൂ ഫുൾ മൂൺ വിസിബിൾ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഹോൾ മൂൺ ഉള്ളപ്പോ ഫുൾ മൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എവറി നൈറ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് മൂൺ അപ്പിയേസ് തിന്നർ ആൻഡ് തിന്നർ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞ് ഇവരെന്തായി മാറുന്നു ക്രസന്റ് ആയി മാറുന്നു സോറി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞ് ഇവർ ഗിബസ് ആയി മാറുന
ഹാഫിനേക്കാൾ കൂടുതലാവുന്ന അവസ്ഥ ഫുൾ മൂൺ ആവുന്ന അവസ്ഥ ഇത്രയും അവസ്ഥകളെ മൂണിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇമേജ് ഒന്നും കൂടെ എടുത്തു നോക്കുക ഒന്നും കൂടെ കേട്ട് നോക്കാം മനസ്സിലാവും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഓഫ് മൂൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഓഫ് മൂൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് പല കാല പല ആഘോഷങ്ങളും ഇപ്പോൾ വലിയ പെരുന്നാൾ ചെലിയ പെരുന്നാൾ ഇതെല്ലാം പെരുന്നാളുകൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ദീപാവലി നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടാ ഈ അമാവാസിയും പൗർണമിയും ഒക്കെ വെച്ചാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ കാര്യം പണ്ട് ഇവർക്ക് പ്രകടമായിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് സോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ കലണ്ടറും സമയവും തീരുമാനിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചല്ലോ ഫേസസ് മനസ്സിലായല്ലോ മൂണിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം ഇനി എന്താ അടുത്തത് എന്താ അടുത്തത് ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രം ഫുൾ മൂൺ ഡേ കൗണ്ടഡ് ആസ് വൺ ഫുൾ മൂൺ ഡേ വൺ ആണെങ്കിൽ ഓൺ വിച്ച് ഡേ ദ മൂൺ വിൽ ബി ഇൻവിസിബിൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫുൾ മൂൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ഏത് ദിവസം ഇൻവിസിബിൾ ആവാ പതിനഞ്ചാം ദിവസമാണ് ഇൻവിസിബിൾ ആവാ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേ ഇവര് ഇൻവിസിബിൾ ആവും ഓക്കെ ഡേ വണ്ണിലാണ് അവര് ഫുൾ മൂൺ ആയെങ്കിൽ പിന്നെ ന്യൂ മൂൺ ഫുൾ മൂൺ ആവാനും തിരിച്ചും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേ ആണ് ഡേ വണ്ണിനാണ് ഇത് ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാം ദിവസമായിരിക്കും ഇത് സംഭവിക്കുക ചോദ്യത്തിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്തത് ആഫ്റ്റർ എ ഫുൾ മൂൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് വെയർ മൂൺ ഗ്രോസ് തിന്നർ ആൻഡ് തിന്നർ ഒരു ഫുൾ മൂൺ വന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇത് തിന്നർ ആൻഡ് തിന്നർ ആയി തിന്നർ ആയി വരാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേ കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ല വരുന്നത് മൂൺ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയി വരുന്നത് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക വാക്സിൻ ഫേസ് എന്നാണോ വെയിനിങ് ഫേസ് എന്നാണോ ഇൻക്രീസിങ് എന്നും ഗ്രോയിങ് എന്നും അല്ലാതെ നമുക്കറിയാം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതിന് എന്താ വിളിക്കുക നമ്മള് വെയിനിങ് അല്ലെ കൂടി വരുന്നതിന് എന്താ വിളിക്ക വാക്സിങ് കണ്ട ചോദ്യം കണ്ടോ നേരിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ കണ്ടോ വെയിനിങ് വാക്സിങ് വാക്സിങ് എങ്ങനെ വരുന്നു കൂടി വരുന്നു വെയിനിങ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു സോ ഇതിന് ഉത്തരം എന്താണ് വെയിനിങ് ഫേസ് ഓഫ് മൂൺ എന്താ തിന്നർ ആൻഡ് തിന്നർ ആയി വരാം അല്ലെ വെയിൻ ചെയ്ത് വരാം വാക്സിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടി കൂടി വരാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്തത് ഇൻ വിച്ച് ഫേസ് ഓഫ് മൂൺ ദ മൂൺ ഇസ് ഇൻവിസിബിൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂൺ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഫേസിലാ ഫുൾ മൂണിലാണോ ക്രസന്റിലാണോ ഗിബസിലാണോ ന്യൂ മൂണിലാണോ നമുക്കറിയാം ഫുൾ മൂണിൽ നമുക്ക് ഫുൾ മൂണിനെ കാണാം ന്യൂ മൂൺ നമുക്ക് മൂണിനെ കാണില്ല സോ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്താണ് ന്യൂ മൂൺ ആണ് ന്യൂ മൂണിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻവിസിബിൾ ആണ് അതെന്താണ് അമാവാസിയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടോ ക്രസന്റും ഗിബസും ഇതെല്ലാം എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്പൊ പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഒന്നും കൂടെ പോയി കേട്ട് നോക്കാം മനസ്സിലാവാത്ത ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെ ദീപാവലി സെലിബ്രേറ്റർ ഓൺ ന്യൂ മൂൺ ദീപാലി എന്നാണ് ന്യൂ മൂൺ ആയി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കി പോവാം ന്യൂ മൂൺ ആയി ബുദ്ധ പൗർണമി ആൻഡ് ഗുരുനാനാക്സ് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റർ ഓൺ ഫുൾ മൂൺ കണ്ടോ ഫുൾ മൂണിന് ബുദ്ധ പൗർണമിയും ബുദ്ധന്റെ പൗർണമിയും പൂർണിമയും സോറി പൗർണമി അല്ല ബുദ്ധന്റെ പൂർണിമയും അതുപോലെ ഗുരുനാനാക്കിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇനി മഹാശിവരാത്രി ഇസ് തേർട്ടി നൈറ്റ്സ് ഓഫ് വെയിനിങ് മൂൺ ഈദ് ഉൽ ഫിത്തർ ഇസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഓൺ സൈറ്റ് ഫുൾ ക്രസന്റ് മൂൺ ക്രസന്റ് മൂൺ അതായത് ന്യൂ മൂൺ കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ചന്ദ്രപ്പിറവി കാണുമ്പോഴാണ് പെരുന്നാൾ വരിക അല്ലെ അതുപോലെ പതിമൂന്നാമത്തെ നൈറ്റിലാണ് എന്താ വരാ ശിവരാത്രി വരിക അല്ല എൻ സി ആർ ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന അല്ല എൻ സി ആർ ടി കൊടുത്തുള്ള ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കാം എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം സോ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക വളരെ കുറച്ച് ഡാറ്റകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദ ടൈം പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ഫുൾ മൂൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ മൂൺ ഇസ് ടൈറ്റ്ലി ലോങ് ദാൻ ട്വന്റി നയൻ ഡേയ്സ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഇരുപത്തിയേഴ് ഈ ഷോർട്ട് നോട്ടിൽ തന്നെ കണ്ടത് അല്ല ഈ എൻ സി ആർ ടി തന്നെ ഇരുപത്തിയേഴ് പെട്ടെന്ന് അവർ മാറ്റി പറഞ്ഞാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഒരു ന്യൂ മൂണിൽ നിന്ന് അടുത്ത ന്യൂ മൂണിലേക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആണ് ഒരു റൊട്ടേഷന് വേണ്ടിട്ട് സോറി ഒരു റെവല്യൂഷന്
മൂണിന്റെ റൊട്ടേഷൻ മൂണിന്റെ റൊട്ടേഷൻ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടി കറങ്ങുന്നതിനാണ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂണിന്റെ റെവല്യൂഷൻ എറൗണ്ട് എർത്ത് ഇത് രണ്ടിന്റെ സമയം സെയിം ആണ് ഇത് രണ്ടിന്റെ സമയം സെയിം ആണ് മൂന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും സെയിം ആണ് സിംഗ്രണസ് റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിളിക്കുക സിംഗ്രണസ് റൊട്ടേഷൻ എന്നാ വിളിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും വിളിക്കാം ടൈഡൽ ലോക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം കാര്യം ടൈഡൽ ആയിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാൻ എർത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് കാണാം കേട്ടോ സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയാണ് മൂന്നിന്റെ റൊട്ടേഷനും റെവല്യൂഷനും സെയിം സ്പീഡാണ് അത് നമ്മൾ ടൈഡൽ ലോക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിംഗ്രണസ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ അത് സംഭവിച്ച ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇത്രയേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ എന്താ സംഭവം കണ്ടോ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ ദ മൂൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് എ സിംഗിൾ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെവല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ട്വന്റി സെവൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ട്വന്റി സെവൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ അത് ഏതാ ഉള്ളത് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പോ റൊട്ടേഷന്റെയും ഈക്വൽ ടു റെവല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെയും ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് തന്നെ അല്ലേ ഒന്നാം വരാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് മൂന്നാണ് ഉത്തരം നേരിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടോ റൊട്ടേഷന് ചോദ്യം കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പറ ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരിട്ട് ആ ആൻസർ എൻ ടി പി സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഓക്കെ സി ബി ടി വണ്ണില് എൻ ടി പി സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കണ്ടില്ലേ നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കാണും അടുത്തത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക കണ്ടോ മൂണിന്റെ ഒരു സൈഡ് തന്നെയാണ് എർത്ത് കറങ്ങുമ്പോൾ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ആ സൈഡ് തന്നെ എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുക ഇതിനാണ് സിംഗ്രണസ് റൊട്ടേഷൻ ഓർ എന്ത് പറയാ സിംഗ്രണസ് റൊട്ടേഷൻ ടൈഡൽ ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയാ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ സമയം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂണിന്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂണിന് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് നിയർ സൈഡ് ബാക്ക് സൈഡ് ഓക്കെ നിയർ സൈഡും ഡാർക്ക് സൈഡും ഉണ്ട് ഈ നിയർ സൈഡും ഡാർക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് നിയർ സൈഡ് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് എപ്പോഴും മൂണിന്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ കാരണമാണ് ടൈഡൽ ലോക്കിംഗ് ഓർ സിംഗ്രണസ് റൊട്ടേഷൻ അതിന്റെ കാരണമാണ് ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവും ഇതിന്റെ പുറകുള്ള ഉദ്ദേശം ഇത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്ന് സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചേ കണ്ടോ ആ ഫേസ് തന്നെ ആ കറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫേസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടോ വേറെ ഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല സോ മൂണിന്റെ ഒരു ഫേസ് നമ്മൾ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്ന് നമ്മൾ എർത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ മൂണിന്റെ ഒരു ഫേസ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ബാക്ക് സൈഡ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനെ ഡാർക്ക് സൈഡ് എന്നോ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ പറയും ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ ജസ്റ്റ് ഇമേജ് കാണിച്ചതാണ് അടുത്തത് സോ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ബ്ലൂ പ്ലാനിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞാണ് എർത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി മൂണിനെ പറ്റി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്താ അടുത്ത എൻ സി ആർ ടി കണ്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരുന്നു നാനൂറ് ആദ്യം കൊടുത്തത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരുന്നു മാത്രമായിരുന്നു അത് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ എൻ സി ആർ ടിയാ അത് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ എൻ സി ആർ ടിയാ അത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ എൻ സി ആർ ടി ഇത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എൻ സി ആർ ടി മാറി മാറി കണ്ടോ നാനൂറ് എക്സ്ട്രാ വന്നോ ഇത് ആറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇത് എട്ടിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കാര്യം എന്താ ആറാം ക്ലാസ് തന്നെ അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്ര ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തിയേഴ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല പേടിക്കണ്ട ഉണ്ടായ തന്നെ എഴുതേണ്ടത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറാണ് സോ ഞാൻ രണ്ട് വർ
ഓക്കെ ഇരുപത്തേഴ് പോയിന്റ് മൂന്നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ചിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു വൺ ബൈ എയ്റ്റി ആണ് ഇതിനെന്ത് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എർത്തിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂണിന്റെ പിന്നെ എന്താ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർത്ത് നോക്കുക നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ സമയം പറഞ്ഞു ഫേസസ് പറഞ്ഞു ഓരോരോ ഫേസസ് പറഞ്ഞു സോ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എല്ലാം അത് കവർ ചെയ്തു വൺ ബൈ എയ്റ്റി ആണ് അതുപോലെ ഗ്രാവിറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇത് എന്നാ എല്ലാം ഒന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാം കാര്യം എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് ചോദിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷൻ നമുക്ക് എവിടെ കാണാം എക്ലിപ്സും അതുപോലെ ലൂണർ എക്ലിപ്സും സോളാർ എക്ലിപ്സും അതുപോലെ ടൈഡ്സും ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഡിഡ് യു നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് എന്തായാലും ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം എൻ സി ആർ ടിയിൽ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് മിക്കവാറും ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ജിയോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് അതായത് എർത്തിന് ചുറ്റുമാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് എന്നാ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് ജിയോ സെൻട്രിക് തിയറി എന്ന് പറയാം പണ്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയതുകൊണ്ട് അന്നുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അന്ന് അവരുടെ റിലീജിയൻസിലും അന്നുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ജിയോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് പിന്നീട് കോപ്പർണിക്കസ് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് പറയുകയാണെന്ത് ജിയോ സെൻട്രിക് അല്ല സൺ സെൻട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയോ സെൻട്രിക് ആണ് ശരിക്കുള്ളത് സൺ ആണ് നടക്കുള്ളത് ഓക്കെ സോളാസിന്റെ നടക്കുള്ളത് ആരാ സൺ ആണ് അതിന് ചുറ്റുമാണ് ആൾക്കാർ കറങ്ങുന്നത് വന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ കോപ്പർണിക്കസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോപ്പർണിക്കസ് അത് നിക്കോളാസ് കോപ്പർണിക്കസ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലയളവാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു സൺ വാസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് സോളാർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്ലാനറ്റ് റിവോൾഡ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് അത് റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാ അതുവരെ അന്നുള്ള മതങ്ങളും അന്നുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താ ഹീലിയോ സെൻട്രിക് അല്ല ജിയോ സെൻട്രിക് ആണ് എർത്ത് ആണ് സെൻട്രലിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അവർ ഒരുപാട് പ്രിക്വേഷണറി ആക്ഷൻസ് എടുത്തു പുള്ളിക്കെതിരെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഗലീലിയോ ഓക്കെ പതിനാറ് പൂജ്യം ഒമ്പത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഗലീലിയോ വന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഹീലിയോ സെൻട്രിക് തിയറിനെ സൺ സെൻട്രിക് തിയറിനെ പുള്ളി കൂടുതൽ ടെലിസ്കോപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് പുള്ളി കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗലീലിയോസ് ഗലീലിയോ മൂൺസ് എന്നാണ് പറയാ ജൂപ്പിറ്ററിന്റെയും സാറ്റർന്റെയും മൂൺസിന് അതിന് കാരണം എന്താ പുള്ളി ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് സോ പുള്ളി വീണ്ടും അത് ഉറപ്പിച്ചു എന്ത് സൺ തന്നെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളിക്ക് ജീവരന്തം ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിനെ ജയിലിൽ ഇടുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഹീലിയോ സെൻട്രിക് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേര് ഓർത്തു വയ്ക്കുക കോപ്പർണിക്കസ് കോപ്പർണിക്കസിന്റെ കാലയളവ് എത്രയാ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആ ഒരു സമയത്താണ് പിന്നീട് അതിന്റെ താഴെ ആരൊന്നു ഗലീലിയോ ഒന്നു ഗലീലിയോ ഈ സെയിം കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്താണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹീലിയോ സെൻട്രിക് തിയറി ആണ് അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായത് ജിയോ സെൻട്രിക് ആണ് ജിയോ സെൻട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് നടുക്കാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു സൺ ഉൾപ്പെടെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു വിശ്വസിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താ സൺ ആണ് ചുറ്റുമുള്ളത് ഹീലിയോ സെൻട്രിക് തിയറി ആണ് ഗലീലിയോയും കോപ്പർണിക്കസും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ആ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത്രയാണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് കൽപ്പന ചൗളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ ഇൻ സ്പേസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക പുള്ളിക്കാരിയുടെ കഥകൾ മൊത്തം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരി എപ്പോഴാണ് മരിച്ചത് ഏത് മിഷനിലാണ് മരിച്ചത് സ്പേസ് ഷട്ടൽ കൊളംബിയ ഡിസാസ്റ്ററിൽ പുള്ളിക്കാരി മരിക്കേണ്ടായി ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് പുള്ളിക്കാരി മരിച്ചത് ഇവിടുന്നും ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം നേരിട്ട് എൻ സി ആർ ടിയിൽ പുതിയ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഈ തവണത്തെ എക്സാമിൽ പുതിയ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ എന്തായാലും ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് ബോക്സിലുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കുക സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ളത് ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം വായിക്കുക എന്നിട്
അത് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ ആവാം അതെല്ലാം എഴുതി വെച്ച നോട്ടുകളിലൂടെ ആവാം പല രീതികളിലാവാം ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏതോ ഒരു പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ അത് യു പി എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ സി ജി എൽ ആയിക്കോട്ടെ എൻ ടി പി സി ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പരീക്ഷ ആയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അത് അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം അതിൽ എത്ര ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ കാണും അതിൽ ഏത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനും അതിന്റെ സിലബസ് മനസ്സിലാക്കി ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സിയിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ ഇത് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി എന്ന സ്വപ്നത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് വിഷയമാണോ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത് അതിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ വിഷയത്തിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി ബാച്ച് ഓക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും വൈകുന്നേരം ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഡെയിലി വീക്ക്ലി മന്ത്ലി ബേസിൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ക്യൂ കാർഡുകൾ കാണിക്കും ജനറൽ അവയർനെസ്സിന്റെ സബ്ജെക്ട്സിനുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് ഫാക്കൾട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരു മന്ത് ഡെമോ ക്ലാസ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കാത്തവരെല്ലാവരും പോയി ആ ഡെമോ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക നിങ്ങൾ കാണുക വിലയിരുത്തുക എന്നിട്ട് തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കുക ഇനിയും നമ്മൾ ഡെമോ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല കാര്യം നമ്മൾ അപ്ലൈ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ആർ ആർ ബിയുടെ ഡ്രീം ബാച്ച് സ്റ്റോർ ലൈവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും പഠിക്കാനിരിക്കുക ഇനി നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ച് നോക്കാം നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം എല്ലാ കൊല്ലവും ഇനി പരീക്ഷ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ തുടക്കം നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കൊല്ലം തന്നെ എത്താനുള്ള ഒരു വഴിയായി മാറട്ടെ എല്ലാവർക്കും എൻ